donde se produce la noticia, ahí está, Noti Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Aquí seguimos en contraparte por su canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel. Una honra para nosotros tener hoy un acompañante excelente, un ser humano de grandes dotes. Nos referimos a don César Ramírez Medina. Don César es el presidente de productores y asociaciones Peravia Valdés y en la parte alta de lo que conocemos como Baní. Una zona altamente productora, donde se producen decenas de rubros de los que van a la mesa del dominicano. Y para nosotros es un gran honor tenerle por aquí un amigo de algunos años ya, a quien conocemos en estos avatares agrícolas, pecuarios, campesinos. Don César, un honor para nosotros tenerle por aquí. Muy buenos días, le agradezco la invitación porque la verdad es que este es un programa que se ve en todo el país. Don César, el martes de la próxima semana, 2 de la tarde, hay convocada sesión del Senado de la República. ¿Cuál es el tema que más nos interesa tratar con usted? La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para liberar de aranceles 67 productos del campo ya el Senado lo aprobó la semana pasada en primera lectura lo van a conocer en segunda lectura el martes para nosotros eso es un hecho, eso va a ser ley pero vamos a vincular esto don César con que en el año 2005 Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y República Dominicana firmaron un convenio que es el de Recasta que ya para el 25. el 25 entrarán al país totalmente liberado de impuestos más de 200 productos del campo. Que usted no haga un análisis sobre esta nueva situación que estamos enfrentando los que somos del campo y los que consumimos los alimentos del campo. Bueno, bien, fíjate, con relación a la tasa cero, nosotros los productores no podemos estar de acuerdo, porque eso va a limitar nuestra producción cómo vamos a poder competir va a bajar la mano de obra porque si traen producto de fuera, tasa cero que déjame decirte lo van a traer tasa cero y van a seguir caro igual pero eso va en contra de la producción nacional entonces yo entiendo que es un error del gobierno ponerle tasa cero, en el 25 entra el RD Cata que también viene muchísimo producto con tasa cero. Entonces, eso es dándole una estocada fulminante al sector agropecuario en este país. Y no sé por qué este gobierno tiene un asesor importante en materia agrícola que es Hipólito Mejía. Yo no sé por qué están haciendo esa situación donde eso va en contra de la producción nacional. Pero déjame decir, si, se, si nos vamos a suplir de Estados Unidos el arroz, las bichuelas y se arma un problema en Estados Unidos que no puede llegar los productos aquí entonces nos vamos a quedar sin el producto de Estados Unidos y sin la producción nacional o sea, tenemos que ponerle ojo visor a esto no es posible si por la tasa cero van a, de, van a dejar de entrar al, al Estado 4 eh, o 5 mil millones de pesos ese dinero lo que deben hacer es invertirlo en la producción del, en el campo que se produzca en el que se invierta en el campo y nosotros seguir produciendo y tenemos garantizada lo básico para poder sobrevivir en este país con relación a la comida. Don César, desde el punto de vista del productor y como usted conoce lo que es el campo, el productor y también el industrial agrícola, eh, el impacto que tiene esta situación eh, con referente a estos seis meses, porque por seis meses lo de la tasa cero, pero en estos seis meses tal vez yo lo que estoy viendo es que no hay confianza en lo que pueda pasar en esos seis meses no, oye lo que va a pasar que es el key del asunto en seis meses están diciendo ellos que 
pero van a traerte mercancía y productos por dos años. ¿Quién va a controlar que nada más van a hacer por los seis meses? Te van a traer mercancía por dos años y lo van a almacenar. Y eso tú puedes estar seguro que va a ser así. Y no va a bajar nada. Y no, y no, sola, y no solamente eso, don César, que por ejemplo aquí tenemos eh, un producto X del campo. Si yo lo traigo de otra, por ejemplo, como usted ve, le, eh, Aoyama, criolla, que se hace acá, entonces te van a inundar de otro tipo de Aoyama, como la cubana, que no, que no sirve, la taiwanesa, que tú la estás viendo en los supermercados, entonces comienza a cambiar el hábito del consumidor. Sí, eso es así. Y a colocar el, produ el producto nacional, lo está colocando en un segundo o un tercer lugar. Este es un país totalmente agrícola. Aquí se da de todo. Aquí se da de todo. Y mira, debo decirte que suerte que lo, nosotros, la gente del campo, con los tropezones hemos aprendido. Pero no hemos recibido asistencia técnica. Eso no es cierto. O sea que no, usted, Ahí, usted no tiene agrónomos o especialistas. Yo te, yo te voy a poner un ejemplo. Esto es provincia Peravia. Todo eso produce. se produce en Baní. Ahí no hay una mano de técnico. Ahí en esa producción, ni en el aguacate, en ninguno de esos hay un técnico. Y mira que ahora mismo hicieron un edificio en Baní para agricultura. Para la regional, la regional sur central. Yo no conozco el, el, el encargado. El director de regional de Baní, usted no lo conoce. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que somos productores de aguacate en la zona alta, donde sembramos el agua de la presa? de Valdecia para que llegue el agua, agua a la capital, de la capital el agua a la capital nosotros somos que reforestamos esa zona sin embargo nosotros tenemos 18 kilómetros de carretera que no podemos transitar para sacar estos productos esto es de la parte baja pero esto es de la parte alta y hay 18 kilómetros de carretera que hemos luchado para que no las falten la, la pongan en condición hábil para uno poder sacar y... los productos ese arreglo o ese acondicionamiento de esos 18 kilómetros, prácticamente en menos de un año se retribuye. Hermano, no. pero nosotros estamos sacando, produciendo 7 millones de unidades de aguacate. Solamente del sector de aguacate. ¿Cuánto le llega al gobierno de esa producción que la mayoría es para los Estados Unidos? Para, o sea, sale del país. Entonces, nosotros Ingresa divisa. estamos aportando la divisa claro. al Estado. 18 eh. kilómetros de carretera no es nada Don César por relación habla, a lo que nosotros estamos Don César habla de esos 18 kilómetros de carreteras. Y a propósito, en este momento, hoy, en este preciso momento, muy cerca de la zona de Valdecia, en la zona alta de San José de Ocoa, hay una marcha, una manifestación, Precisamente por la situación de los caminos vecinales. Unas 10 o 12 comunidades de arriba de Ocoa van a marchar ahorita, a las 10 de la mañana, en toda la zona rural de Ocoa, porque los caminos vecinales de allí están en las mismas condiciones. Es un, es un grito a nivel nacional que hay con los caminos vecinales. Porque, ojo, son caminos vecinales que antes se habían construido y se habían reconstruido, pero más la calidad en las construcciones. No te le hacen, por ejemplo... Eh, eh, los lo declives que hay que hacer un camino vecinal cuneta, para que, para que cuando eso. llueva las aguas vayan a las cunetas bueno, que lo dejan entonces, plano eh, 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 eso que eh, dejan eh, plano. Eh, eso entonces, es a propósito que eso se hace es, eso es grave para entonces grave. cada cierto tiempo tener otra vez que mira. concursar y arreglarlo entonces, eso se llama corrupción mira la, la zona de nosotros es una tacita de oro uh -huh. para la producción porque usted sabe lo que significa tener el año entero produciendo aguacate. Nosotros tenemos alrededor de ocho variedades de aguacate. Antes se producía aguacate de septiembre a enero. Ahora nosotros tenemos aguacate los 365 días del año tenemos aguacate. Entonces, ¿cómo es que a esa zona no le han brindado el apoyo real que se necesita? Nosotros tenemos una empacadora y estamos empacando eh, aguacate has y mango en, de la empacadora nosotros para Europa pero ya los contenedores dijeron que no van a poder seguir subiendo a la zona no, porque la carretera ya no peligro. sigue. Entonces tenemos ese problema de que posiblemente no podamos sacar los contenedores este año porque pero, la carretera ya no Pero está yo le voy a decir algo. Para eso. Usted me está hablando de 
productores, empresarios dominicanos Exactamente, que pero... generan empleo y que colocan a sus hijos en la línea para seguir como empresario dominicano. Ahora mismo nosotros tenemos 55 empleados en esa empacadora que están corriendo el riesgo de perder su empleo porque la carretera no está alta y los dueños, las empresas de las neveras que van a buscar agua te dicen que no pueden seguir mandando exactamente en qué comunidad tienen para eso es en Iguana arriba eso pertenece a la provincia de Peravia Baní cerca de qué está Iguana Iguana arriba no tú Iguana, entras por la fortaleza entrando a la derecha por ahí okay. llega sí, ya y nosotros estamos enclavados un, 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 del lado arriba de la presa de Valdés un poquito un poco más para allá donde tiene eh, Dagoberto te deja su casa. Okay. O sea, Dagoberto la El tiene senador. en la comunidad de Peravia. De, por ahí uno sigue hasta las dos iguanas, iguana baja, iguana arriba. Entonces, yo entiendo que el gobierno tiene que tirar los, los técnicos, los agrónomos, que además han cancelado a la mayoría, pero los que están, que lo tienen al campo. Porque cuando tú vas a solicitar un técnico, lo que te dice, no, yo no tengo combustible. Entonces así no puede ser. O sea, tan ser. desmotivado además. No, 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 así no puede ser. Ahí no hay una sola mano de, de un técnico. Eso es nosotros. Y usted debería de estar aquí sentado diciendo que se siente muy bien porque los organismos reguladores, en este caso todo lo que tenga que ver con el sector agro o alimentos, lo han promovido y lo han apoyado técnicamente, pero lamentablemente no es así. Usted sabe una cosa que aquí no se menciona, y es que las cadenas de supermercado no han estado dando apoyo. Todos esos productos los llevamos nosotros la, a través de las asociaciones, las cadenas de supermercado no han estado comprando y a pronto pago. Hay que decirlo también okay. porque ah, se dice que, que a la, los tres meses, o cuatro para, meses. No, no, no. Si es asociación le pagan rápido. Que el valor del dinero es. Nosotros no nos podemos quejar de la cadena de supermercados. Este Mire qué buen dato. No, eso, eso es así. Eh, Vianelo, don César, eh, ¿en qué está la situación ahora mismo de los productores a nivel nacional? Con esta situación de conflicto bélico. Eh, está muy nervioso el agricultor de hoy porque ve su futuro incierto por el problema de la tasa cero principalmente y es que yo invito al ministro de agricultura a que tire los técnicos al campo nosotros tenemos 1500 tareas de tierra con agua por goteo ¿qué debía hacer el gobierno? toda esa tierra que están así que están en condiciones hábiles Vamos a sembrar maíz con el apoyo del Estado, con el apoyo del gobierno. Se puede. Nosotros ponemos la tierra mismo. y el Estado pone lo, 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 los insumos y todo lo que haya que hacer. Y aquí no va a faltar maíz. Porque ¿cuánto cuesta ahora el maíz fuera del país? Ha subido más de tres veces el maíz. Entonces, es verdad costeable. que con la tasa cero va, va a haber maíz barato aquí, aunque lo traigan de, de donde lo traigan. Entonces vamos a producir el nuestro. Y es que los técnicos, un ejemplo, yo recuerdo en la era de Balaguer, los técnicos vivían en el campo. O la, o, o, o los técnicos o, don César, o la gestión con, de Hipólito Mejía, eh, eh, sí, digo de don Antonio, vivían en que el Hipólito campo, Mejía era presidente. Y hasta se casaban con la, con la de mujer del campo y, y era una familiaridad que existía. Claro. Hoy tú no ves ¿Se ha técnico. perdido eso? Un ejemplo, la zona nuestra, hay que decirlo, va un técnico, pero del Banco Agrícola. Ese técnico va religiosamente allá porque tienen una cartera de crédito y tienen que dar ese tienen seguimiento, que dar seguimiento a, eso. a esos préstamos. Pero, Pero de lo contrario, para visitar finca, para visitar la producción, no existe. Eso no es real. Entonces, yo entiendo que debemos ir... Y los productores lo que están solicitando ese apoyo. El apoyo. La claro. zona nuestra que tiene esa producción... Los 365 días del año deben meterse los técnicos para allá y el ministro de Obras Públicas a, condicionar, a condicionarnos los caminos vecinales y la carretera principal. Don César, nosotros somos importadores de trigo, que es la materia prima de la harina. También traemos semolina para fortalecer la harina. Y hace un par de semanas que yo decía, pero ven acá, en Oviedo, Sabana de Sansón, los patos, 
allá arriba en la costa Barahona Pedernal, había un gran cultivo de sorgo. Eso puede eh, retomarse, sembrar esto de sorgo. Y podemos com comer pan hecho con harina de sorgo, que es excelente. Y hay que promoverlo. Aquí hubo, aquí este hubo un proyecto piloto en el 82, 83, que consumíamos eh, pan y harina de sorgo. Eh, eh, que y, tenemos, y, y es un, un, un producto muy excelente tenemos que adaptarnos excelente. a lo que nuestro país produzca exacto usted recuerda entonces la fin que experimentar de Loyola ahí, yo soy egresado del Politécnico ahí de Loyola, en Madre Vieja claro. eso era sembrado de sorgo que vivía siempre, siempre y había una gran producción o sea, ¿por qué no se puede no, y la alianza que tiene el Politécnico Loyola con, con, con el Centro Sur de Desarrollo Agropecuario CESDA que, que ahí estaba todo pues, eso se ha convertido ahí estaba Rafael, en edificio, en urbanización. Eso es increíble. Esa finca de Loyola, eso es una urbanización. Ahí está la sirena, una serie de, de... Pero mire, el apoyo técnico es fundamental, igual que la promoción. Porque usted puede tomar y convertirle, convertir el guineo en bizcocho, en harina. Y industrializarlo. Eh, hay que industrializarlo, porque por ejemplo, hay, hay muchas frutas. Que hay que esto, sacarle provecho. Todo esto hay muchos productos como, la, como el, los rulos, lo, el, 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 el plátano, harina. Pero mira, todos estos productos se pueden consumir en las escuelas. Claro, claro. Jugo, jugo natural en las escuelas. ¿Por qué no se hace? Nada más se anuncia. Tú, pues, se anuncia que lo van a hacer, pero no llegan a hacerlo. Comprado directamente a los productores. Comprado ¿verdad? directamente a los productores. Inespre. No, hombre, no. Aquí existió un Inespre, de verdad. Cuando Pablo Mercedes era el director de Inespre. Yo no sé si tú lo recuerdas. Claro, claro que sí. Claro, claro. claro que sí. Ahí había un Inespre, de verdad. Uh -huh. Y hasta el propio José Miguel. Eran las la 32 provincias de jueves en adelante. Eso era mercado de verdad. Donde iba el productor y vendía su producto. Y también Inespre lo subsidiaba a algunos productos. Bueno, que la idea inicial <coughs> del de, de, de presidente Hipólito Mejía. <coughs> Con el Merca Santo Domingo fue esa, eh, que, que, que tú vengas directamente. Fue una buena Mercas, iniciativa el Merca Santo Domingo, ¿verdad? Excelente, es una cosa de Merca Madrid, de España. O sea, de aquí fue una comisión enviada por el presidente Hipólito Mejía a conocer a fondo el Merca Madrid a España. Y eso es un, un, una simbiosis del Merca Madrid. Y era esa la idea. Pero, Pero ahora, no se le ha dado uso al, al Merca Santo Domingo no, como debe ser. Ahora es un mercado de tallita cualquiera. Exacto, o sea, el Merca Santo Domingo. <ríe> Era para los para los grandes frutos. Exactamente. Y de ahí Pero entonces, que va, han seguido en el mercado de la en el mercado nuevo de la dual. Sí. Ahí es donde se, se eh, llega toda la mercancía. O sea, no, no se usó, no se está usando el mercado Santo Domingo para lo que fue hecho. Si yo voy al mercado o al supermercado, ¿cómo sí. yo puedo eh, comprobar eh, que la fruta esté madura? El granadillo, un ejemplo. Sí. El granadillo tú lo puedes ver verde. Si tiene estos tres, unos filamentos uno, uno filamento ahí, uh -huh. que, no lo, que no están, ahí, ellos tienen unos flequitos ahí. Si no están, es porque está llena la fruta. Porque tú la ves verde, muchas veces uno manda a los supermercados y el que está ahí encargado dice, no, eso está nuevo, porque no tiene conocimiento. Tú la o sea, abres, hay que educar también a ese personal. Tú la abres y agarra la masa, la... la Tú agarras la, la semilla, la pulpa, y la exprime. Si te bota agua, está lleno. Eso es en el granadillo. ¿Me entiendes? Otra cosa, hay mucha gente que no sabe usar el granadillo. Ajá. Solamente te bate la pulpa. Y donde está el gusto de verdad es en la semilla. Ajá. Tú bates la semilla aparte y después la liga con la otra parte. ¿Y, ahí ¿Y, donde y el la... zapote, don César? No, el zapote es una situación difícil. Difícil. Yo tengo zapote y nunca sé cuándo está lleno. <risa> y eso lo dice un productor. <risa> no, no, el zapote. Era, ah, pero hay gente que sabe de eso. Bueno, no sé si Hay gente que, que sabe de eso. Estamos ya en los segundos finales de este espacio. Pero este es un. ¿Qué, ¿qué, ¿qué nombre es este? Este aguacate Carla. Ya esta producción está concluyendo. Estamos terminando el programa. Quisiéramos que usted dé un mensaje final. Este es el, el, el Ben. Sí. Okay. Que usted dé un mensaje final a sus compañeros productores de la región de Valdesia, al propio gobierno dominicano sobre la situación que estamos atravesando. Eh, bueno, yo invito 
que el gobierno central se empantalone y salgan al campo. Lo único que puede resolver el problema de este país es irse al campo, ayudarnos a producir los técnicos que existen. Si los técnicos que existen nos apoyan en el campo, aquí no va a faltar comida, aquí va a haber producción. Y eso de la tasa cero no estamos de acuerdo, porque eso va en contra de la producción nacional. Bueno, César, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. A los amables televidentes de Irlando Fino TV, televisión a otro nivel, decirle que contraparte con Mario Lara y Vianelo Perdomo vuelve el próximo domingo a las 8 de la mañana. Para mantenerte informado, suscríbete a Noti Actualidad Global. Noticia minuto a minuto.